Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita lanjutkan Pertemuan uh, Kita Untuk materi Pemrograman web 2 Materi selanjutnya adalah Konsep and MVC Di dalam pemrograman web Nah di sini kita akan fokus Ke konsep Controller, controller di dalam MVC tersebut. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, jadi uh, MVC secara uh, konsep, secara umum itu memang menjelaskan uh, pemrograman framework. Ya, itu uh, ada model, ada views, ada controller. Nah, di dalam uh, controller, kalau kita fokus ke pembahasan controller, controller itu adalah alur program. Jadi, web itu di dalam uh, konsep pemrograman, controller itu adalah uh, logika dari sebuah program tersebut, karena di dalam uh, aplikasi web, controller itu sangat penting, di mana kapan kita menggunakan kapan kita berlogika di dalam uh, pemrograman tersebut oke okay. di dalam controller di sini, jadi uh, ini struktur dari uh, kode igniter ya jadi di folder kode igniter ini uh, ini saya pilih di uh, versi 3 jadi secara struktur memang ada perubahan di versi 4 atau di sebelumnya kalau di versi 3 di sini itu di folder, folder controller uh, kode igniter di sini ada application di dalam aplikasi di sini ada beberapa folder yaitu ada case ada config ada controller ada core ada helper ada hook ada language ada library ada log ada model ada third party dan view di sini secara umum kan kita ketemunya MVC berarti model view dan controller sedangkan uh, folder yang lain adalah folder uh, tambahan dan konfigurasi di sini struktur directory kode igniter folder system itu adalah folder untuk setting system folder user gate itu adalah manual penggunaan kode igniter jadi di dalam kode igniter di sini sudah disediakan manual booknya atau user gate nya untuk Uh, menggunakan kode igniter terus ada folder application folder aplikasi yang dibangun terus ada file index.php yaitu file yang menghandle semua request yang dilakukan oleh klien atau pengunjung nah di dalam indeks ini seperti konsep web pada umumnya ketika satu folder utama diakses atau aplikasi yang diakses itu pertama kali yang diambil web itu secara default adalah file index.php terus folder system terdiri dari ada folder core itu menyimpan semua core dari kode igniter jadi inti dari kode igniternya terus ada folder database itu menyimpan driver ya driver database nah uh, saya review ulang bahwa di dalam kode igniter itu support dengan beberapa platform database server jadi walaupun secara umum banyak sekali menggunakan kode igniter berhubungan dengan MySQL tapi tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan database uh, server yang lain Terus ada folder font. Di sini adalah menyimpan font yang digunakan pada sistem. Jadi font apa saja yang akan dipakai untuk tampilan di dalam kode igniter tersebut. Terus ada folder helper. Itu menyimpan helper core dari kode igniter. Jadi ada beberapa bantuan dari kode igniter itu yang disimpan di dalam folder atau directory helper. Terus ada folder language. Menyimpan file bahasa core kode igniter. Jadi... Uh, Core di dalam kode igniter itu ada beberapa bahasa. 
Terus folder application terdiri dari folder case menyimpan semua case yang dibuat case library. Jadi di dalam kode ignitor ini sudah menyediakan uh, case atau apa ya case itu penyimpanan sementara. Jadi uh, semacam log lah, semacam log uh, kode ignitor itu. Maka uh, banyak bisa dijabarkan bahwa di dalam uh, kode ignitor itu ringan maksudnya dalam arti pemuatannya ringan karena dia mengakses folder case dimana ketika pengunjung atau user yang me mengakses aplikasi kode ignitor itu uh, yang sudah pernah itu terasa ringan karena terdapat case terus ada lagi folder config itu untuk menyimpan konfigurasi aplikasi baik itu database nya server nya port nya uh, dan lain-lain terus ada folder kode uh, controller menyimpan semua file controller dari aplikasi nah di dalam kode ignitor itu sudah dibagi di sini ada folder controller Terus ada folder error menyimpan semua file template error aplikasi. Jadi ketika error dia masuk ke uh, folder error. Terus ada folder helper di sini uh, menyimpan helper aplikasi bukan kode core kode ignitor. Jadi uh, bantuan dari aplikasi tersebut. Terus ada folder hook menyimpan hook yang digunakan untuk mengubah alur fungsi core kode ignitor. Jadi Biasanya untuk uh, pemula memang folder ini kurang dipakai, tapi kalau untuk tingkat lanjut folder ini dipakai. Terus ada folder language, tempat menyimpan bahasa yang digunakan aplikasi. Semua aplikasi kita multi language, jadi bisa kita simpan di dalam folder language. Terus ada lagi folder library, menyimpan semua library buatan sendiri, bukan core. Nah di sini ketika kita bisa membuat library sendiri itu bisa ditempatkan di dalam folder library gunanya ketika nanti kita membuat folder apa library sendiri itu bisa diakses secara gampang dan mudah terus ada folder model menyimpan semua file model dari aplikasi terus ada view menyimpan semua file view jadi sudah dibagi di dalam kode ignitor menjadi beberapa fungsi yang terdapat pada beberapa folder terus instalasi atau konfigurasinya instalasi maupun konfigurasi framework kode ignitor terletak pada direktori sistem application config jadi konfigurasinya ada di folder config secara umum ada empat file yang perlu dilakukan perubahan untuk konfigurasi atau instalasi uh, pertama yaitu yang pertama adalah config.php config.php ini Uh, menyimpan konfigurasi tadi server uh, indeksnya nanti uh, arahnya kemana itu di config terus ada auto load auto load adalah settingan kode ini terpertama kali diakses terus database ketika kita sudah menggunakan database jadi di sini di dalam database.php itu adalah konfigurasi database servernya apa Uh, hostname uh, ya yeah, hostname nya apa terus uh, username database nya apa password nya apa dan database nya sendiri itu apa terus ada roots roots ini berhubungan dengan auto load jadi roots ini adalah uh, salah satu fungsinya adalah me meload pertama kali controller yang akan diakses jadi kalau kita bicara konsep controller itu adalah uh, ketika indeks dipanggil pertama aplikasi dipanggil kan logikanya mengambil indeks indeks nanti akan melihat empat konfigurasi ini konfigurasi servernya apa uh, auto loadnya apa database nya apa root nya apa nah dari sini nanti akan di dalam root di sini dia akan merouting me routing itu me apa ya me, me berikan jalur ke controller mana karena pertama kali yang diakses adalah controller 
Terus pada file config ubahlah baris berikut ini. Jadi di sini uh, biasanya example.com di sini adalah URL-nya. URL-nya nanti mengarah ke mana? localhost ini nama servernya, latihan ini adalah folder kode igniter kita. Terus selanjutnya base URL merupakan alamat default dari website atau aplikasi yang dibuat. Jadi alamat ini nanti yang akan mendefaultkan. Jadi pertama kali diakses aplikasinya, dia harus mengambil URL apa. Nah, ini berhubungan dengan folder yang kita pakai kalau lokal kalau masih lokal berarti localhost slash nama folder kalau sudah online berarti langsung nama domainnya secara default URL tersebut akan digunakan sebagai awal link dalam halaman website atau aplikasi jadi ketika mengakses pertama kali itu kode initernya sama seperti native jadi localhost slash nama foldernya dari situ nanti akan ketahuan bahwa uh, base URL nya atau Uh, basis URL utamanya adalah di folder latihan semua ini latihan terus selanjutnya pada file database ubahlah uh, seperti ini jadi di sini ada variabel default variabel db default username nya localhost username nya apa password nya apa data nya apa ini contohnya jadi hostname-nya adalah localhost. Kalau semua kita sudah server dan uh, hostname-nya sudah diganti ya ini disesuaikan. Username di sini adalah username database-nya. Kalau default-nya kalau kita pakai SAM kan menggunakan root. Password-nya kosong. Ini password-nya juga password dari uh, database server kita. Terus database default-nya adalah latihan dev ini nama database yang akan kita gunakan untuk uh, aplikasi kode igniter kita untuk kebutuhan konfigurasi di atas nama database harus dibuat terlebih dahulu jadi sebelum me mengkonfigurasi ini kita membuat database dulu walaupun masih kosong tabelnya terus pada file autoload ubahlah baris berikut di sini autoload library sama dengan array kosong ya menjadi autoload library array database session validation. Nah, e, di dalam autoload di sini kita akan me, me, me auto mengotomatiskan pemanggilan library secara otomatis. Itu isinya adalah library database, library session, library validation. Di sini nanti kegunanya ya. E, kita nggak perlu meload lagi karena di dalam file autoload sudah dideklarasikan. Kumpulan library di atas merupakan library yang akan diaktifkan di sini ya secara otomatis di awal program. Jadi ketika program di load, diakses, kode igniter diakses, dia akan meload uh, library database session dan validation. Beberapa library yang digunakan adalah database session validation, form validation dan lain sebagainya. Nah, di, nah ketika kita sudah meng, mendeklarasikan ini kita otomatis sudah mengikuti uh, sudah dapat mengakses library yang kita panggil di awal di file autoload.php jadi ketika sudah ada library database semua berarti kita sudah bisa memanipulasi database di kode igniter kita session berarti kita sudah bisa menggunakan library session di dalam kode igniter untuk me menggunakan session library session tersebut ke kode igniter kita. Begitu juga validation dan seterusnya. Nah, untuk library di sini mungkin Anda uh, ini secara default sudah oke okay lah kalau untuk belajar, tapi kalau untuk nanti uh, perkembangannya an an Anda harus tetap uh, mempelajari library apa yang ada di kode igniter. Nah, karena setiap versi itu ada perkembangan library maka kita harus menyesuaikan dari library kode igniter yang ada terus eh, pada file autoload di sini ada lagi autoload helpernya itu adalah array secara default adalah kosong menjadi arraynya url file form table helper merupakan kumpulan fungsi-fungsi dalam berbagai kategori untuk memudahkan pengembangan aplikasi jadi bantuan lah ya 
di sini ada bantuan URL, ada bantuan file, ada bantuan form, ada bantuan table. Jadi kita juga bisa menggunakan bantuan ini, fungsi-fungsi ini yang ada di dalam kode ignitor. Sama hampir sama seperti uh, library tadi. Kumpulan helper di atas merupakan helper yang akan diaktifkan secara otomatis juga di awal program. Beberapa helper yang umum digunakan adalah URL, file, form, table, dan lain-lain. Ini juga menyesuaikan. Nah, untuk informasi, jadi ketika kita menggunakan library ataupun helper pada autoload, pastikan bahwa helper dan uh, library yang kita deklarasikan itu dipakai. Kalau nggak dipakai, nggak usah. Kalau menurut saya, karena itu mengurangi beban kode ignitor dalam meload. Uh, helper maupun uh, library, jadi ya harus bijak menggunakan library dan helper yang kita deklarasikan di autoload selanjutnya pada file roots ubahlah pro baris program di zip tersebut jadi di sini varia string root default controllernya adalah welcome menjadi semua kita utama jadi di, uh, secara default itu welcome itu controllernya sudah ada di sini di dalam roots yang tadi saya sebutkan default controller di sini adalah controller pertama kali yang akan diakses ketika mengakses aplikasi kita. Jadi kalau di sini welcome sudah ada karena bawaannya kode ignitor sudah ada controller dan view-nya. Maka ketika kita buat controller utama di sini default controller-nya utama berarti kita harus punya controller uta uh, utama dan view-nya untuk utama. Default controller ini dimasukkan sebagai controller yang akan dijalankan pertama kali. Jadi tadi yang saya singgung di awal bahwa yang pertama kali diakses adalah controller yang ada di default controller. Contohnya seperti ini localhost slash latihan slash index.php. Ini kalau secara umum kan URL dari kode ignitor kan masih ada ini. Nah bagaimana menghilangkan ini bisa menggunakan HTA akses salah satunya slash utama, nah utama di sini adalah nama controller slash index, index adalah fungsi fungsi dari controller utama yaitu adalah indeks sama seperti sama seperti web pada umumnya jadi yang pertama kali diakses adalah fungsi index sama seperti tadi index.php kalau ini adalah fungsi index fungsi index di dalam controller utama maka hanya perlu ditulis latihan eh localhost slash latihan maka dia akan otomatis mengacu ke sini me meruting ke sini nah ini controller dasar controller dasar merupakan controller utama dan sederhana misalnya menampilkan tulisan selamat belajar kode ignitor seumpama seperti ini misalkan terdapat controller latihan Uh, filenya latihan.php di, di, di directory system application controller latihan di sini controller maka akan terdapat kode program sebagai berikut jadi kelasnya latihan extend controller dia dideklarasikan sebagai controller terus ada function latihan itu adalah pernya adalah controller terus adalah fungsi function index yaitu adalah echo selamat belajar kode pintar ini sudah selesai jadi dia tanpa melut view itu sudah bisa menampilkan selamat belajar kode ignitor. Untuk pemanggilannya seperti ini, localhost slash utama slash index.php slash latihan. Maka akan tampil seperti ini. Jadi di dalam kont controller di situ sudah bisa menampilkan view tanpa harus memanggil view di dalam konsep MVC. Walaupun itu Uh, bertentangan dengan konsep MVC ya MVC kan harus ada model view dan controller tapi kita hanya controller saja bisa ini berasumsikan bahwa controller itu adalah pemegang utama di dalam konsep kode ignitor <tuh> sehingga controller itu juga bisa langsung menampilkan tanpa view pemanggilan view nah view dalam konsep MVC merupakan bagian untuk menangani tampilan untuk front end biasanya Misalkan terdapat view v latihan, v latihan itu uh, filenya v latihan.php di directory system application view dengan kode sebagai berikut semua selamat belajar kode ignitor break ini merupakan tulisan yang ditampilkan melalui view 
maka pemanggilan load pemanggilan view-nya di controller-nya kalau tadi kalau di sini kalau di sini tadi kalau kita coba back ya Nah, di sini di dalam echo ini diganti menjadi load view tadi di function index-nya. Jadi function index-nya nanti seperti ini. This load view fail latihan. Berarti ada file fail latihan.php di folder view. Jika melalui view dilewatkan suatu variabel, maka variabel tersebut harus berupa variabel array. Contohnya seperti ini. Jadi da variabel data text sama dengan selat Selamat belajar kode ignitor. This load view fail latihan dalam kur, uh, petik ya, koma variabel data. Jadi mengambil dari teks di sini. Ini yang nanti akan dipanggil di view-nya. Maka view fail latihan kira-kira seperti ini. Dia hanya mengakses echo variabel teks mengambil dari ini. Jadi kita bisa me konsep Tadi konsep me, me, membungkus membungkus variabel itu dari controller di sini bisa langsung diakses menggunakan view menjadi echo variabel text diambil dari controller ini ya ini controller ini view jadi e, pemanggilannya hanya seperti ini echo variabel text pertanyaannya variabel text diambil dari mana di sini di controller karena dia view file latihan itu isinya adalah variabel data. Nah, variabel data itu uh, data array-nya adalah teks. Maka ketika di load di dalam view, di dimuat di dalam view itu kita hanya menampilkan variabel teksnya saja. Terus selanjutnya adalah pemanggilan model. Model dalam konsep MVC merupakan bagian yang menangani pengelolaan data ke dan dari database. Jadi model berhubungan dengan database view berhubungan dengan tampilan model berisi kelas dan fungsi seperti controller sama ya tidak seperti pada view karena view hanya menampilkan saja pemanggilan model hampir sama dengan pemanggilan view mungkin nanti untuk pembahasan view dan model nanti akan dibahas di materi selanjutnya tapi ini konsep awalnya uh, anda harus tahu juga namun perbedaannya dalam pemanggilan model dilakukan dengan pemanggilan fungsi Contohnya terdapat model M latihan. Ini kita contohkan ada uh, karakter unik kayak tadi controller latihan.php uh, view v latihan.php. Kalau model M ini untuk ini saja sih untuk apa namanya? Untuk mempermudah kita mempelajari. Kira-kira bukan ini baku harus uh, nama modelnya ini enggak selama kita tahu tidak ada masalah tapi ini untuk latihan biasanya untuk mempermudah jadi ada file m latihan.php di direktori model sistem application model ya berisi kode program kelas m latihan extend model dia didefinisikan sebagai model terus parentnya model terus get data di sini function get data variable data selamat belajar kode ignitor return variable data return ini nanti akan dimasukkan ke controller maka pemanggilan model di dalam uh, apa namanya controller itu sebagai berikut this load model m latihan berarti kita mengacu ke model m latihan terus m latihan ini kan ada beberapa fungsi kita mengambil m latihan untuk fungsi get data itu mungkin penjelasan saya untuk model uh, untuk uh, konsep MVC secara sederhana mungkin nanti uh, lebih detailnya akan kita bahas untuk model dan view yang jelas untuk uh, apa namanya untuk controller itu adalah uh, yang mengontrol konsep kode ignitor tersebut itu saja mungkin penjelasan saya jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.